வணக்கம் நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன் இது உங்கள் ராம்ஸ் தீபம் எக்ஸாம் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ நண்பர்களே நம்ம வந்து பாருங்கள் வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சிலபஸை முடிச்சுட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் டாப்பிக்கான மின்சாரம் தாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தோம் பயாலஜி பார்த்தோம் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபிசிக்ஸில் லாஸ்ட் டாப்பிக்கான மின்சாரம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி குரூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஸ்கீ ஆன்சர் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நிறைய சொல்லுவோம் இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் வீடியோ பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நூல் நல்லா அது மெமரி ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் என்ன ஆகும் நீங்கள் டிக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி கேஸ் நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு யாரா புதுசாக வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்துக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணியால் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கூற்றை கவனி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்தியாவில் மின்சாரம் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கப்பட்டது பாருங்கள் எப்போங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மின்சாரத்தை பயன்படுத்த வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஆமாங்க கரெக்டு தான் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்தியாவில் முத முதல்ல மின்சாரத்தை பயன்படுத்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏப்ரல் பதினேழாம் நாள் தான் முதல் அனல் மின் நிலையத்தை கல்கத்தா மின் விநியோக கழகம் தோற்றுவித்தது ஓகேங்களா ஸோ முதல் அனல் மின் நிலையத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கல்கத்தா மின் நிலையம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க தோற்றுவிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மின்சார பயன்பாட்டை ஆரம்பிக்கிறோம் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைனில் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி விளக்குகள் ஏரிய வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரமாண்டத்தை வந்து ஏற்படுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் செகண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்னையில் அனல் மின் நிலையம் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ சென்னையில் எப்போ அனல் மின் நிலையம் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்பதில் இந்தியாவில் முதல்ல மின்சாரம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எங்கன்னா கல்கத்தா அனல் மின் நிலையம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விநியோகத்தை தோற்றுவிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனல் மின் நிலையம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ மின்னோட்டம் கூலும் எனும் அழகால் அளக்கப்படுகிறது கூட்டு மூணு பாருங்கள் மின்னோட்டம் வந்து எதாவது அழைக்கப்படுதா கூலும் எனும் அழகால் அளக்கப்படுகிறது இது தாங்க தவறு ஓகேங்களா இது ரெண்டும் சரிங்க ஏங்க மின்னோட்டம் கூலும் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது தவறு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் ஆம்பியர் எனும் அழகால் அளக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா மின் ஊட்டம் தான் கூலும் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் மின் ஓட்டம் ஆம்பியர் என்ற அழகாலையும் மின் ஊட்டம் கூலு மின் அழகாலையும் அளக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ கூலு தான் ஊட்டி விடுவாங்க அப்படின்னு ஆகும் வச்சுங்க ஓகேங்களா அப்போ ஓட்டம் அப்படின்னு வந்தால் என்னான்னு வரணும் கூலும்னு வரணும் ஓட்டம் அப்படின்னு வந்தால் ஆம்பியர் ஓகேங்களா ஸோ கிரிக்கெட்டில் ஓடுவாங்க ஓடுறப்ப கு இடையில ஆம்பியர் தான் ஆம்பியர் தான் இருப்பார் ஓகேங்களா அப்போ ஓட்டம்னு வந்தால் ஆம்பியர் ஊட்டி உரத்துன்னு வந்தால் கூலும் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுங்க ஓகேங்களா அப்போது மூணாவது இங்கே தவறாக இருக்கிறதுனால எதுங்க ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டு தாங்க சரி அப்போ ஏ தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒரு கூலும் என்பது அது ரொம்ப 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 முக்கியங்க இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோர்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாரஸ்ட் எக்ஸாம்லேயும் நம்ம வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் அஸ்டண்ட் எக்ஸாம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு கூலும் என்பதன் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கூலும்னா நாங்கள் மின் ஊட்டத்தை அளக்கக்கூடிய அழகு தான் கூலும் நல்லா பாருங்கள் மின் ஊட்டம் மின் ஊட்டத்தை அளக்கக்கூடிய அழகு தான் நம்ம கூலும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதனோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினெட்டுக்கு பத்தினெட்டுக்கு பதினெட்டு புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம் ஓகேங்களா ஏங்க புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்கள் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அணுவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டான்களோட எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பொதுவாக இது என்ன பண்ணுவாங்க கியூ அப்படின்ற எழுத்தாளை வந்து குறிப்பாங்க எதை இந்த ஒரு
ஸோ நம்ம வினாடியாக மாற்றிட்டங்க இப்போ கூலுமோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இருக்குது நேரத்தையும் நம்ம வினாடிகளில் மாற்றிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ மின்னோட்டம் பாயுதுன்னு தான் நம்மளை கேட்குறாங்க அப்போ மின்னோட்டம் பாயுதுன்றப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இதாங்க ஃபார்முலா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ஓகேங்களா அப்போ கியூவோட வேல்யூ முப்பது டியோட வேல்யூ நூற்றி இருபது ஓகேங்களா ஸோ அடிக்கலாமா ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிக்கலாம் ஸோ அடங்காதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் புள்ளி வச்சு நம்ம ஜீரோ சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஆம்பியர் ஓகேங்களா மின்னோட்டத்தில் அழகாக இருந்தால் ஆம்பியர் இல்லையா அப்போ ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஆம்பியர் தாங்க சரியான ஆன்சர் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கூற்றை கவனி மின்னோட்டமானது அம்மீட்டரால் அளக்கப்படுகிறது ஆமாங்க மின்னோட்டம் எதால் அளக்கப்படுதுனா அம்மீட்டரால் தான் அளக்கப்படுது ஓகேங்களா கூற்று ஒன்று சரிதான் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மின் ஓட்டம் அம்மீட்டரால் அளக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா மின் ஓட்டம் அடுத்து பாருங்கள் அம்மீட்டர் ஒரு சுற்றில் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் மின்னோட்டத்தை அளக்கிறதுக்காக நீங்கள் அம்மீட்டரை வந்து நீங்கள் அதை இணைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அம்மீட்டர் வந்து எதால் இணை எப்படி இணைக்கப்படணுன்றானா எப்படி இணைக்கணுமா பக்க இணைப்பில் மட்டுமே இணைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தவறுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அம்மீட்டர் எப்பவுமே எப்படி இணைக்கணும்னா தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மின்னோட்டமானது அம்மீட்டரால் அளக்கப்படுது அந்த அம்மீட்டர் ஒரு சுற்றுல எப்படி இணைக்கணுமா தொடர் இணைப்பால் இணைக்கப்பட வேண்டும் எப்படி இணைக்கணும் தொடர் இணைப்பால் தான் வந்து இணைக்கப்பட வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து தவறு மரபு மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்திற்கு எதிர் திசையில் அமையும் ஆமாங்க எலக்ட்ரான்களோட ஓட்டத்துக்கு எதிர் திசையில் தான் வந்து எது இருக்குன்றானா மரபு மின்னோட்டம் வந்து இருக்கும் அது கரெக்டு தான் அப்போ இங்கே ஒன்றும் மூணும் சரி அப்படின்றதுனால இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுங்க சி செகண்ட் ஒன் வந்து தவறுங்க ஏன்னா என்ன பண்ணணும் அம்மீட்டரை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட வேண்டும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் என்பது ஒரு மில்லி ஆம்பியர் என்பது இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் என்பது எவ்வளவு ஓகேங்களா ஒரு மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு ஆம்பியர் பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு ஆம்பியர் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லி ஆம்பியர் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தாங்க வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு ஆம்பியர் ஓகேங்களா அதாவது ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படின்ற அளவில் தாங்க வரும் அப்போ பி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் அப்படின்னா தான் பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு நல்லா நான் போச்சுங்க ஒரு மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் அப்படின்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு ஓகேங்களா பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறுனா மைக்ரோ ஆம்பியர் பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணுனா மில்லி ஆம்பியர் ஓகேங்களா அடுத்து கூற்றை கவனி கூற்றை கவனி கூற்று ஒன்று மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அலகு வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டோட எஸ்ஐ அலகு வோல்ட் ஆமாங்க மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா மின்னழுத்த வேறுபாடோட அந்த எஸ்ஐ அலகு வோல்ட் தான் ஓகேங்களா கரெக்டு தான் இதுவும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ்ஐ எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அலகு வந்து வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவும் கருவி வோல்ட் மீட்டர் ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்ற கருவி தான் எப்படி வந்து மின்னோட்டத்தை அளக்க அம்மீட்டர் பயன்படுகிறதோ அதே போல் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவக்கூடிய கருவி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்ட் மீட்டர் ஓகேங்களா மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவக்கூடிய கருவி என்னதுங்க வோல்ட் மீட்டர் வேறுபாடு <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மின்னோத்தமும் இந்த இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மின்னோத்தமும் வேறுபாடு இருந்தால் தான் என்ன பண்ணோம் மின்சாரம் வந்து அதன் வழியாக வந்து பாய ஆரம்பிக்கும் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க மின்னோத்த வேறுபாடு இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன பண்ணோம் அந்த கடத்தின் வழியாக மின்சாரம் வந்து பாயும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அனைத்து பாயிண்ட்டுமே சரிதான் அடுத்த கொஸ்டின் இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் அப்படின்னா அதனோட அழகு ஆம்பியர் ஸோ இதில் எது பொருந்தாதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்ன எதுங்க அதனோட அழகு ஆம்பியர் ஆமாங்க மின்னோட்டம்னா ஆம்பியர் நம்ம சொன்னோம் மின் ஊட்டம்னா கூலும் நான்
ஊட்டம் அப்படின்னு வந்தால் ஆம்பியர் ஊட்டம் அப்படின்னு வந்தால் கூலும் ஆனால் தான் கூழ் ஊட்டி ஒன்றுன்றனா அந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னோம் ஓகேங்களா அப்போ ஏ வந்து கரெக்டு தான் அடுத்து பி பாருங்கள் மின்தடை ஓம் மின்தடை ஓம் ஓகேங்களா இதுவும் கரெக்டு தாங்க ஓகேங்களா ஸோ மின்சாரம் தடைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஓம் ஓம்னு சொல்லணும்னு ஆபு வச்சுங்க ஓகேங்களா அப்போ மின் தடை அப்படின்னா எதுங்க அதனோட அழகு ஓம் மின் தடையோட அழகு ஓம் அடுத்து மின் கடத்து துறன் மின் கடத்து திறனோட அழகு சிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா மின் கடத்து திறனோட அழகு வந்து சிமெண்ட்ஸ் இது தாங்க தவறு ஓகேங்களா ஏன்னா மின் கடத்து திறனின் எஸ்ஏ அழகு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் என்ன வரணுங்க சீமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் அப்படின்னு வரணும் ஓகேங்களா அப்போ பை மீட்டர் வந்திருக்கணும் மீட்டர் வராதனால இதனோட த அழகு வந்து தவறாக இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதாங்க பொருந்தாமல் இருக்குது சீதா இதுக்கான ஆன்சர் மின் கடத்து திறன் என்னென்ன வந்திருக்கணும் சீமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர் வந்திருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் மின் தடை எண் அப்படின்னா நடனா ஓம் மீட்டர் பாருங்கள் மின் தடை அப்படின்னா அதுக்கான ஓ இது வந்து ஓம் எண்ணுக்கான அது யூனிட் வந்து மீட்டர் அப்போ மின் தடை எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் வெறும் மின் தடைன்னு கேட்டால் ஓம் மின் தடை எண்ணுன்னு கேட்டால் ஓம் மீட்டர் ஓகேங்களா அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ இதில் எது பொருந்தாமல் இருக்குது மின் கடத்து திறன் தான் பொருந்தாமல் இருக்குது ஏன்னா சீமெண்ட்ஸ் பை மீட்டர்னு வந்திருக்கணும் மீதி எல்லாமே கரெக்டு தான் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தாமிரத்தின் மின் தடை எண் யாது தாமிரத்தோட மின்தடை எண் யாது ஸோ தாமிரத்தோட மின்தடை எண் யாதுன்னு தான் இந்த நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ தாமிரத்தோட மின்தடை எண் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டுங்க ஓகேங்களா ஸோ பி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் தாமிரத்தோட மின்தடை எண் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு ஓகேங்களா இதுதான் தாமிரத்தோட மின்தடை எண் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது அப்படின்றது எதனோடது இதனோட வந்து வெள்ளி ஓடுது ஓகேங்களா வெள்ளியோடது வெள்ளியோட தான் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு அப்படின்றது இது துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரம் ஓகேங்களா ஒரு தாமிரத்தை வந்து நீங்கள் துண்டு துண்டாக விட்டுட்டிங்கன்னா அதனோட மின்தடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாருங்கள் அதிகரிக்குது வெறும் தாமிரத்தை அப்படியே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ அப்படின்றது எதுங்க இது வந்து அலுமினியம் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூன்றதுனது அலுமினியம் அப்போ அலுமினியம் மட்டும்தாங்க டூ பாயிண்ட்டில் போகுது அப்போ டூ பாயிண்ட் வந்தாலே அலுமினியம் அதை நான் போச்சுங்க மீது மூணுமே ஒன் பாயிண்ட்டில் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைனா வெள்ளி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூனா வந்து பார்த்தா துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்றது தான் வந்து தாமிரம் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுங்க பி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கூற்றை கவனி துணை மின்கலன் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் மின்கலன் அப்படின்னாலே பேட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க முதன்மை மின்கலன் துணை மின்கலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயன்படுத்துகிற அவ்வளோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த துணை மின்கலன்களுக்கான அந்த கூற்றுகள் தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது இது வேதிவினை மீளா வினையாகும் பாருங்கள் இதனோட மேதிவினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீளா வினையாகும் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தவறுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா துணை மின்கலன்களோட வேதிவினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீள் வினை ஓகேங்களா மறுபடியும் மட்டும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது மின்னேற்றம் செஞ்சு பயன்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா மீண்டும் மீண்டும் மின்னேற்றம் செஞ்சு பயன்படுத்த முடியும் அதனால் இதில் நடைபெறக்கூடிய வேதிவினைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீள் வினைகள் முதன்மை மின்கலங்களோட வினைகள் தான் மீளா வினைகள் ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு அதை தூக்கி போட்டுற வேண்டியது தான் அந்த முதன்மை மின்கலன்களை வந்து திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் துணை மின்கலன்களை மறுபடியும் நம்ம மின்னேற்றம் செஞ்சு யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இதில் நடைபெறக்கூடிய வேதிவினைகள் ஒரு மீள் வினைகளாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த துணை மின்கலன்கள் எங்கே பயன்படுதுனா நம்ம யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தொலைபேசிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் துணை மின்கலன்கள் தான் வந்து பயன்படுது ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லித்திய முருளை மின்கலன்கள் பொத்தான் மின்கலன்கள் பட்டன் செல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துணை மின்கலன்கள் வகைகளில் தான் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ காரி அமில சேமக்கலனாக இருக்கட்டும் எடிசன் சேமக்கலனாக இருக்கட்டும் நிக்கல் இரும்பு சேமக்கலனாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே துணை மின்கலன்கள் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ எதெல்லாம் முதன்மை மின்கலன்கள் எதெல்லாம் துணை மின்கலன்கள்னு பார்த்து வச்சுங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே ஒன்று தவறாக இருக்குங்க ரெண்டு மூணு சரி அப்படின்றதுனால பி தாங்க ஆன்சர் ஏன்னா என்ன வந்துருக்கணும் துணை மின்கலன்களோட வேதி வினைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீள் வினைகளாகும் அடுத்து சிறிய வடிவிலான எடுத்து செல்லக்கூடிய வகையான மின்கலன்களை உருவாக்கியவர் யார் ஓகேங்களா ஸோ சிறிய வடிவிலான எடுத்து செல்லக்
ஓகேங்களா ஸோ நிக்ரோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன் பாக்ஸில் நிறைய இந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த வெப்ப வழி இருக்கு இல்லையா மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய இந்த வெப்ப வழிவால் இயங்கக்கூடிய பொருட்களை நிக்ரோம் தான் அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா அப்படிப்பட்ட நிக்ரோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எது சேர்ந்த கலவை அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ நிக்ரோமை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் சீங்க ஓகேங்களா நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் ஸோ நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் இது மூணும் சேர்ந்த கலவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் இது மூணும் சேர்ந்த கலவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது இதனோட மின்தடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து அதிகமாகவே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எதுங்க சீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிக்ரோம் அப்படின்னா நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிக்ரோம் அப்படின்ற அந்த பொருள் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் இது கூட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க மின்னோட்டத்தோட காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் யாருங்க கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட் யார் கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிகிறார் ஓகேங்களா ஸோ மின்னோட்டம் ஒரு பொருள் செ செலுத்துகிறப்ப அங்கே என்ன ஆகுது அது வந்து காந்தத்தன்மை கொண்டதாக வந்து மாறுது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி மின்னோட்டத்தோட அந்த காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எதுங்க டி தாங்க வந்து இதுக்கான ஆன்சர் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கண்டுபிடிப்புகள் அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் ஒஸ்டெட் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மின் உருகிழை எதனால் செய்யப்படுகிறது மின் உருகிழை எதனால் செய்யப்படுகிறது ஸோ மின் உருகிழை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மின் இருகுழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருகி என்ன ஆகிடும் நம்ம இது வந்து காப்பாற்றுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பழைய மின் உருகிழையெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்களான்னா பீங்கானில் தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகவே வந்துடுது அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்ட வர போல் ஸோ பழைய மின் இருகுழைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீங்கானால் தான் வந்து என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம் செய்யப்பட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீங்கான் எதாவது செய்யப்படுதுங்க பீங்கானால் செய்யப்படுகிறது டி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் மின் உருகிழை பீங்கானால் செய்யப்படுகிறது ஸோ பழைய மின் உருகை விமான ஃப்ளக்கை பிடிங்கி சொல்கிற அவ்வளோ இருக்கும் பழைய மின் உருகிழையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுதான் வந்து பீங்கானால் செய்யப்படுகிறது அடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க மின்சார மோட்டார் ஒலி வரைவி திரைப்பட படப்பிடிப்பு கருவி ஆகியவற்றை கண்டறிந்தவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மின்சார மோட்டார் ஒலி வரைவி திரைப்பட படப்பிடிப்பு கருவி இது அனைத்தையும் கண்டறிந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ யாருங்க சூப்பர் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா எடிசன் பி தாங்க இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ எடிசன் தான் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறாரு மின்சார மோட்டார் ஒலி வரைவி திரைப்பட படைப்பிடிப்பு கருவி இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ முத முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்தந்தி போன்ற கருவிகளையும் வந்து எடிசன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் விளக்கை கண்டுபிடிச்சவரும் ஒரு தாங்க மின் விளக்கை கண்டுபிடிச்சவரும் எடிசன் தான் ஓகேங்களா ஸோ மின் விளக்கு மின்சார மோட்டார் ஒளி வரைவி திரைப்பட படைப்பிடிப்பு கருவி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தாங்க கண்டுபிடிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து கிராமஃபோன் கிராமஃபோனையும் கண்டறிந்தவர் யாருன்னா நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் ஓகே இதெல்லாம் நிறைய ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ஓல்டா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஓல்டா அண்ட் கால்வானி ஸோ ஓ கால்வானி ஓல்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்காரங்களை உருவாக்குறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட பங்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல வால்டா குவியல் வால்டா குவியல் அப்படின்ற மின்கலன்கள் வந்து யார் உருவாக்கியிருப்பாருன்னா ஓல்டா வந்து உருவாக்கியிருப்பார் வால்டி குவியல் ஓகேங்களா ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் கால்வானி என்ன பண்ணியிருப்பார் இந்த தவளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பார் ஸோ தவளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட அந்த தவளைகளோட அந்த கை கால் அசையத்தை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பார் ஸோ இது வந்து அப்போ ஏதோ ஒரு துலங்கள் ஏற்படுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் இந்த வால்டி குவியலை வந்து ஓல்டா வந்து இது பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அப்போது மின்கலன்களை உருவாக்கியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் கால்வானி தான் இது பண்ணியிருப்பார் அதை மேம்படுத்தியவர் தான் வந்து ஓல்டாவாக இருப்பார் ஓகேங்களா
மின்சூற்று அப்படின்னா மின்னோட்டம் செல்லும் ஒரு துண்டிப்பான மூடிய பாதை மின்சூற்றுனால என்னதுங்க ஒரு மூடிய பாதை தான் மின்சோரம் செல்லக்கூடிய ஒரு மூடிய பாதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மின்சூற்றுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து மூணு அடுத்து குறுசூற்று ஸோ குறுசூற்று அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக மின்பொழு ஓகேங்களா குறுசூற்றுனா ரெண்டு மின்சூற்றுகள் வந்து ஒரே வழியாக கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே மின்சாரம்னா ஆகும் அதிகமாக இதுவாகும் மின்சாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்பொழுவாக ஆரம்பிக்கும் இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்போ குறுசூற்று அப்படின்னா அதிக மின்பொழு அடுத்து மின் உருகி மின் உருகினா நாங்கள் மின்சூற்றில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் ஆமாங்க நம்ம வீட்லேயோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகுது மின்சாரங்கள் வந்து எதனா இடர்படுது அப்படின்னா அந்த நேரங்களில் அதுவே உருகி நம்ம எல்லா பொருட்களையும் பாதுகாக்கிறதா எதனோட விளையாடனா இந்த மின் உருகியோட வேலை அப்போ மின் உருகி வந்து பாதுகாக்கிறது ஓகேங்களா அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்றத இதுக்கான ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டீல் இருக்கு பாருங்கள் டி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கூற்றை கவனி கூற்றை கவனி ஓகேங்களா பாருங்கள் மின்னோட்டம் கூலும் என்ற அழகினால் அழகப்படுகிறது பாருங்கள் மின்னோட்டம் கூலும் என்னும் அழகினால் அழகப்படுகிறது நம்ம அங்கே பார்த்த ஞாபகம் இருக்குதா மின் ஓட்டம் ஆம்பியர் என்னும் அழகினாலும் மின் ஊட்டம் கூலும் என்ற அழகினாலும் அழகப்படுகிறது ஓகேங்களா அப்போ ஒன்று வந்து கரெக்டு தாங்க மின்னோட்டம் வந்து கூலும் என்ற அழகால் அழகப்படுகிறது இதன் மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு மைனஸ் பத்தொம்பது கூலும் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ கூலுமோட மதிப்பு பாருங்கள் இப்போ நம்ம செவன்த் புக்கில் ஒரு வேல்யூ பார்த்தோம் நாம் இருக்குங்களா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டூன்ற ஒரு வேல்யூ பார்த்துருந்தோம் அங்கே டென்த் பவர் எயிட்டின் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் எயிட் இந்த எயித் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் செவன்த் புக்கில் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோராயமான வேல்யூ அப்படின்ற விட அவங்க முன்னால் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வேடு இங்கே கொடுக்கல ஓகேங்களா அப்போ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதை வந்து ஒரு கூலுமோட வேல்யூ ஓகேங்களா அப்போ மின் ஓட்டத்தை அளக்கக்கூடிய அந்த அழகு தான் கூலும் அதனோட மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அடுத்து பாருங்கள் ப்ரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் சமநிலையில் உள்ளதால் அணுவானது நிலைப்புத்தன்மையுடன் காணப்படுகிறது ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தாங்க ஒரு அணு வந்து ஏன் ஸ்டேபிளாக இருக்குடானா அந்த அணுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அணுவை உட்கருவி சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் எப்பவுமே எப்படி இருக்குதுங்க சமமாக உள்ளன எப்படி இருக்குதுங்க சமமாக உள்ளன அதனால் இங்கே எல்லாமே சரியாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆன்சர் என்னதுங்க அனைத்தும் சரி டி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா அனைத்துமே சரி அடுத்து பதினேழு கொஸ்டின் பாருங்கள் எபோனைட் தண்டு கம்பளியில் தேய்க்கும் போது நேர்மின்னோட்டம் பெறுவது ஓகேங்களா ஒரு எபோனைட் தண்டை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கம்பளியாக கூட தேய்க்கிறீங்க ஸோ கம்பளியாக கூட நல்லா தேய்க்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எது நேர்மின்னோட்டம் பெறும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கான கொஸ்டின் ஓகேங்களா எபோனைட் தண்டை எடுத்து கம்பளியில் தேய்க்கும் போது எபோனைட் தண்டு எதிர்மின்னோட்டத்தையும் கம்பளி நேர்மின்னோட்டத்தையும் பெறும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஏங்க இங்கே பாருங்கள் எபோனைட் அப்படின்றது ஏ எதிர்மின்னோட்டமும் ஏ ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அப்போ எபோனைட்டை வந்து எதிர்மின்னோட்டம் பெறுதுறானா அப்போ எது நேர்மின்னோட்டம் பெறும் கம்பளி தான் நேர்மின்னோட்டம் பெறும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஏ எபோனைட் தண்டை கம்பளியாக கூட தேய்க்கிறப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நேர்மின்னோட்டம் பெறக்கூடியது கம்பளி எபோனைட் வந்து எதிர்மின்னோட்டம் பெறுகிறது ஏ அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து தங்க இலை நிலை மின்காட்டியை கண்டறிந்தவர் இந்த கொஸ்டின் கூட எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா போன டைம் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன கேட்டிருந்தாங்க இந்த இது கேட்டிருந்தாங்க திவார் குடுவை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ இந்த டைம் எது எதிர்பார்க்கலாம் தங்க இலை நிலை மின்காட்டியை கண்டறிந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ யாருங்க தங்க இலை நிலை மின்காட்டியை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ரஹாம் பெனட் ஓகேங்களா ஸோ பி தாங்க சரியான ஆன்சர் ஆப்ரஹாம் பெனட் அப்படின்றவர் தான் தங்க இலை நிலை மின்காட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் வெர்சோரியம் ஓகேங்களா இவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மின் மின்காட்டி தான் என்ன சொல்லுவாங்க வெர்சோரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வெர்சோரியத்தை கண்டறிந்தவர் தான் வில்லியம் கில்பர்ட் தங்கையில் நிலைமான் கட்டி கண்டுபிடித்தவர் வந்து பார்த்தா ஆப்ரஹாம் பன்னட் ஸோ எடிசன் பற்றி இப்போ தான் பார்த்தோம் திரைப்பட படைப்பிடிப்பு கருவி ஒளி வரைவி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராம ஃபோன் அப்புறம் மின்சார மோட்டார் மின் விளக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் தான் வந்து எடிசன் ஓகேங்களா ஸோ ரூதர் ஃபோர்ட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அணுக்கரு கொள்கையை பற்றி வெளியிட்டிருப்பார் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம மேகங்களில்
அடுத்து இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இடி மின்னலின் போது வாகனங்களுக்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானது ஸோ இடி மின்னல் ஏற்படுதுன்னா அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம எங்கே இருக்கணுமா ஒரு வாகனங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதா வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பானது காரணம் என்னடனா வாகனங்களின் உலோக பரப்பு ஒரு நிலைமின் தடுப்புறையாக செயல்படுகிறது ஆமாங்க நீங்கள் ம இடி மின்னல் ஏற்படுறப்போ ஒரு மரத்து கீழவோ இல்லை விட்ட வெளியில் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா பண்ணலாம் ஸோ இடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்து மேலேயோ இல்லை ஏதோ இடத்துல விழுறப்போ நம்மளுக்கு அதனோட மின்சார பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வாகனங்களுக்குள்ள போயிட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் காருக்குள்ளேயோ பஸ்ஸுக்குள்ளேயோ இருக்கும் அப்படின்னா இது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உலோக பரப்பு என்ன பண்ணுன்னா ஒரு உலோக தடுப்பூரியாக செயல்பட்டு என்ன பண்ணிவிடும் அப்படியே அந்த இது வந்து பூமிக்கு அனுப்பிடும் ஓகே அதனால் நம்மளுக்கு பெரிய பாதிப்பு வந்து இருக்காது அதனால் இடி மின்னல் ஏற்படுறப்போ நம்ம வாகனங்களுக்குள்ள இருக்கிறதா வந்து பாதுகாப்பானது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூட்டும் சரிதான் காரணமும் சரிதான் கூட்டுக்கு இங்கே என்னவாக இருக்குதுங்க சரியான விளக்கத்தை தான் வந்து இங்கே ஏற்படுத்துதுங்க ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் நம்ம வந்து மின்னல் ஏற்படுறப்போ ஏன் இவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கணும்டானா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா முப்பதாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலை வந்து அங்கே உருவாகும் எதுங்க இந்த மின்சாரம் இந்த மின்னல் இடி இடிக்கிறப்போ முப்பதாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வந்து உருவாகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முப்பதாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைனா வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது தாங்கவே முடியாது அதனால் தான் ஒரு மரத்து மேலே விழுந்தாலும் மரமே என்ன ஆகிடுது சுத்தமாக வந்து பாதிப்படுது ஓகேங்களா அப்போ அந்த முப்பதாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்ன்றதே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு வந்து சீதா வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே சேட்டுக்கிறோம் நம்ம ஒரு இருபது கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கிளியராக இல்லை அப்படின்னால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம வர வர வந்து அடுத்தடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ இதனோட தொடச்சி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கொஸ்டின் எல்லாமே உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துருங்க நம்ம இது வரலும் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீ